Book it. Now start with you, madam. Good morning to all. On behalf of the PG and Research Department of Plant Biology and Plant Biotechnology, Kaidam Millet Government College for Women, Chennai. With a silent prayer to the Almighty, I wish the registrants of today's webinar on immune boosting herbals, healthy practices, a very enlightening experience. I request our head of the department and associate professor, Dr. D. Dorcas, to render her welcome address. Let us pray for one minute silent prayer. Hello, photo. Welcome, address. Good morning to everyone. It's my pleasure to welcome you all to this webinar on immune boosting herbals, healthy practices conducted by Department of Plant Biology and Plant Biotechnology, Koydimlet Government College for Women, Chennai. I welcome our chief guest, uh, Mr. Berila, health advisor, for his ready acceptance to present this webinar. Welcome uh, our respected principal, council members, All the staff members, my dear colleagues and participants, once again, welcome you all. Thank you. Thank you, ma'am. All of us are eagerly waiting to get introduced to the speaker of today's webinar. I request Dr. R. Suruka, Associate Professor of our department, to give a brief introduction of the speaker. Good morning. I take pleasure in introducing our chief guest today. A well accomplished man, Mr. Berry La. He graduated BSc Nursing in Bangalore in the year 2009. He later did a diploma in reflexology in the year 2017. He comes from a long line of people with medical experience. Both his grand grandfather and his brother are in the field of natural medicine. He worked in Coimbatore Medical College for about three and a half years. He has done medical coding in Chennai for seven years. He is now a health advisor and he also does research in body functions and diseases out of his own interest. He knows what to do in allopathy very well. He is also an excellent electrician. Thank you. Thank you, ma'am. I am sure this brief introduction would have triggered a keen interest towards the talk. It is a much needed one to upgrade our health conditions to combat contagions COVID-2. Over to our speaker, Mr. Berila. Respected principal, HOD, staff members of Plant Biology and Plant Biotechnology, Oida Millet Government College and participants, I am glad for this opportunity to be the speaker in this webinar on Immune Boosting Herbals Healthy Practices. I am going to talk about the Immune Boosting Herbals Healthy Practices. வாழ்வில் அன்றாடம் தேவைப்படும் நமது ஆரோக்கியமும் அது அவற்றில் மூலிகைகளின் பங்கும் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செயல் 
நம் உடலில் ஏற்படும் அனைத்து நோய்களுக்கும் மூல காரணமாக இருப்பது எது என்பதை கண்டறிந்தால் மட்டுமே நாம் நமது உடலில் ஏற்படும் நோய்களையும் அவற்றின் தன்மையும் மறைந்து அவற்றை அவற்றை சரி செய்ய முடியும் அதற்கான நம் முன்னோர்கள் நமக்கு கற்பித்த சொல் அண்டத்தில் இருப்பவை பிண்டத்தில் இருக்க வேண்டும் அண்டம் என்பது ஐம்பூதங்களால் ஆனது நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் நெருப்பு என்னும் இந்த ஐ ஐந்து பூதங்களையும் கொண்டது தான் நமது உடல் நமது உடலின் ஐந்து அமைப்புகள் இயற்கையை மையமாக வைத்து படைக்கப்பட்டுள்ளது இயற்கையில் நமது உடலின் தலைப்பகுதியாக தலைப்பகுதியை திரேனியல் கேவிட்டி என்பார்கள் இது அண்டத்தில் உலகத்தில் இருப்ப இருக்கும் பகுதியான நிலத்தை குறிக்கிறது இது துராசி கேவிட்டி என பிரிக்கப்பட்டுள்ள நெஞ்சு பகுதி அல்லது மார்பு பகுதி என்பார்கள் இது காற்றை மையமாக வைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக அப்டம்னல் கேவிட்டி அப்டம்னல் கேவிட்டி என்பது நெருப்பு என்னும் ஐம்பூதத்தில் நெருப்பு என்னும் மூலக்கூறினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த இடுப்பு பகுதி ஃபெல்வி கேவிட்டி என்பார்கள் இது வந்து நீர் என்னும் மூலக்கூறினால் நம் உடலில் நாம் இவ்வுலகில் இருக்கும் நீரை அருந்துவதால் அந்த நீரின் அடிப்படையில் தான் இந்த ஃபெல்வி கேவிட்டி வேலை செய்கிறது அடுத்ததாக ஆகாயம் ஆகாயம் என்பது எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் அப்பர் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டி லோவர் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டி என்பார் கைகள் கால்கள் இது ஆகாயம் என்னும் மூலக்கூறிலிருந்து நம்முடைய உடல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வாறு நமது உடலின் மூலக்கூறுகள் ஐம்பூதங்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது எனவே அண்டத்தில் இருக்கும் இந்த ஐந்து பூதங்கள் நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் நெருப்பு என்பவை நூறு சதவீதம் சரியாக இயங்கினால் மட்டுமே நமது உடலில் இருக்கும் அனைத்து உறுப்புகளும் சரியாக வேலை செய்யும் இதற்கு மூல காரணமாக அமைவது இவ்வுலகில் இருக்கும் தாவரங்கள் தாவரங்கள் மரம் செடி கொடிகள் என்பார்கள் இந்த தாவரங்கள் அதிக பங்கை வகிக்கிறது ஏனென்றால் மனிதன் சுவாசிக்கும் உயிர்காற்றான ஆக்சிஜனை நூறு சதவீதம் தரும் இயற்கை சூழலில் இருப்பது இந்த தாவரங்களே மீதமுள்ள அனைத்தும் நமக்கு தருவது கார்பன் டை ஆக்சைடு என்னும் மூலக்கூறு தான் நாம் எடுத்து கொள்ளும் அனைத்து தொழில்நுட்பங்களும் அவைகள் அனைத்தும் இயங்குவதற்கு ஆக்சிஜனை தான் பயன்படுத்துகின்றன எங்கேயுமே கார்பன் டை ஆக்சைடை பயன்படுத்தி நமக்கு நல்லதை பாதிக்கவில்லை நன்மை பாதிக்கவில்லை மரங்கள் செடி கொடிகள் மட்டுமே தான் உயிர்காற்றான மனிதனுக்கு தேவையான உயிர்காற்றை தருகிறது அடுத்ததாக நாம் பார்க்கிறது நமது உடலில் ஏற்படும் மிக முக்கியமான மூன்று பிரச்சனைகள் இந்த மூன்றையும் சரி செய்தால் நமது உடலில் உள்ள அனைத்து நோய்களையும் சரி செய்யலாம் இது தமிழ் மருத்துவத்தில் கூறுவார்கள் வாதம் பித்தம் கவ்வம் என்று வாதம் என்பது மண்ணீரலை அடிப்படையாக கொண்டது மண்ணீரல் என்பது மன்னிக்கவும் கவ்வம் கவ்வம் என்கிற நோயானது நுரையீரல் நுரையீரல் என்ற லங்ஸை மையமாக வைத்து நமது உடலில் கேடுபாடுகளை உருவாக்குகிறது அந்த நுரையீரல் இருக்கும் பகுதி துராசி கேவிட்டி அந்த துராசி கேவிட்டி என்பது முழுக்க முழுக்க நூறு சதவீதம் நாம் சுவாசிக்கும் உயிர்காற்றை மையமாக வைத்து அது ஒரு வேலை செய்கிறோம் அது எவ்வாறு வேலை செய்கிறது என்பதை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதிலிருந்து நுரையானது வெளியே வரும் அதற்கு தமிழில் பெயர் என்றால் நுரையீரல் அந்த நுரையீரலிலிருந்து நுரையானது வெளியே வரும் அந்த நுரையை நாம் எடுத்து வெளியேற்ற வேண்டும் இரண்டாவதாக லிவர் லிவர் என்பது பித்த நீரை உருவாக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய உறுப்பு இந்த கல்லீரல் என்பது கல் தமிழில் சொல்லணும் என்றால் அதற்கு சிறிது கல் கொடுக்க வேண்டும் அந்த கல் என் கல் என்பது தாது உப்புகள் என்று நாம் கூறுவார்கள் நம் முன்னோர்கள் அதை எவ்வாறு பயன்படுத்தினார்கள் என்றால் அம்மிக்கல்லில் தேங்காயை வைத்து அரைத்து அதை அந்த உணவை பயன்படுத்தினார்கள் அதை துவையல் என்பார்கள் சிலர் சம்பந்தி என்றும் கூறுவார்கள் அவ்வாறு உண்பதால் கல்லீரலானது தனது உடலை நூறு சதவீதம் எளிதாக செய்கிறது கல்லீரலுக்கு தேவையான அனைத்து சத்துக்களையும் தாது உப்புக்கள் தான் கொடுக்கும் அந்த தாது உப்புக்கள் அந்த கல்லில் இருப்பதால் அதனோடு தேங்காய் என்னும் பொருளில் வந்து எசன்சியல் ஃபேட்டி ஆசிட் அதிகமாக இருக்கிறது நமது தேவை உடலுக்கு தேவையான அனைத்து கொழுப்பு சத்துக்களும் அந்த தேங்காயில் இருப்பதால் அவை எளிதில் கல்லீரலை பலப்படுத்துகிறது ஆனால் நம் நாம் இப்போது இருக்கு நவீன உலகில் நல்ல கொழுப்பு நமக்கு பயன்படு நமக்கு கிடைக்கிறதா என்றால் நல்ல கொழுப்பு கிடைக்கவில்லை ஏனென்றால் நாம் பயன்படுத்தும் 
எண்ணெய் என்னும் மூலப்பொருள் எதுலேயுமே வந்து கொழுப்பு இல்லை அது ரீஃபைண்ட் ஆயில் என்கிறார்கள் ரீஃபைண்ட் என்றால் அதில் இருக்கிற நல்ல பொருட்களை எல்லாம் எடுத்து கலைந்து விட்டு நாம் கெட்ட பொருளை பயன்படுத்துவதாக குறிக்கிறார்கள் என்பது தமிழில் கூறுவது இந்த மண்ணீரில் ஆகும் இந்த மண்ணீரில் எப்படி நாம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் என்றால் மண்பானையில் நீரை வைத்து அந்த தண்ணீர் பருகி வந்தார்கள் ஏனென்றால் நமது உடலில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு நீரால் ஆனது மூன்றில் இரண்டு பங்கு நீர் இருப்பதால் நாம் எடுக்கும் நீரை மட்டும் சரியான முறையில் எடுத்தால் எந்த ஒரு நோயும் நமது உடலை தாக்காது என்பதை நம் முன்னோர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் அவர்கள் பெரிதும் பயன்படுத்திய நீரானது கிணற்று நீர் அல்லது ஏரி நீர் ஆற்று நீர் இப்படிதான் அவங்க அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் நாம் இப்போது அவ்வாறு இல்லை நாம் நீரில் உள்ள அனைத்து மூலக்கூறுகளையும் அதை சொல்ல போனால் மினரலைஸ்டு வாட்டர் என்று அதற்கு பேர் வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் நாம் பயன்படுத்துவது டீ மினரலைஸ்டு வாட்டர் அதில் இருக்கிற தாதுப்புகள் அனைத்தையும் எடுத்துவிட்டு வெறும் வாட்டராக வாட்டராக நாம் குடிக்கிறோம் அது நமது உடலில் அனைத்து நோய்களுக்கும் ஆணி வேறாகவும் அமைகிறது சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு புற்றுநோய் அதிகமாக இருப்பதற்கு மூல காரணம் நாம் அருந்தும் நீர் ஆகும் இதை நாம் செய் சரி செய்ய முடியும் என்றால் மண்பானையில் வைத்த நீரை நாம் அருந்தினால் போதும் அந்த மண்பானையில் ஊற்றி வைக்கும் நீர் பன்னிரெண்டு மணி நேரத்தில் தன்னுடைய இயல்பு தன்மைக்கு மாறும் இந்த நீரை நமக்கு தருவது எது என்று கேட்டால் இவ்வுலகில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள மரங்கள் செடிகள் கொடிகள் நாம் கல்வி கற்கும் போது நமக்கு கலைகள் பொற்கள் என்று சொல்லி தந்திருப்பார்கள் ஆனால் நம் முன்னோர்கள் நமக்கு கற்பித்திருக்கிறது இவைகள் எதுவும் கலைகள் இல்லை இவைகள் அனைத்தும் மூலிகைகளும் கீரை வகைகளும் நாம் அவற்றை கலைகளும் விஷச்செடிகள் என்று கூறி நாம் அவற்றை ஒழிக்கிறதற்கான வேலையை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அது முழுக்க முழுக்க தவறானது இயற்கைக்கு எதிரானது ஏனென்றால் இந்த அண்டத்தின் சூரிய ஒளி மையமாக வைத்துதான் இந்த அண்டமானது வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் சூரிய ஒளியானது மனிதனின் நிலமாகிய தலைப்பகுதியில் நேரடியாக படக்கூடாது இந்த சூரிய ஒளியானது மனித மனிதர்களின் மே தலையில் படுவது மரங்களின் தல மரங்களின் மேற்பகுதியில் பட்டு அதனுடைய நிழலில் தான் மனிதன் வாழ வேண்டும் ஆனால் இப்போது நாம் மரங்களையும் செடி கொடிகளையும் நாம் அழித்து கொண்டே வருகிறோம் இவைகள் அழிக்கப்பட்டால் நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் நெருப்பு என்னும் ஐந்து மூலப்பொருள்களும் அழிந்தால் மனிதன் தன்னுடைய அழிவை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறான் இப்போ தற்போது நாம் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏனென்றால் ஒரு வீட்டில் ஒருவராவது மருந்து உண்ணாமல் வாழ முடியாதுங்கிற நிலை நமக்கு வந்துவிட்டது இப்போது அப்பா அம்மாவுக்கு நோய்கள் இருக்கிறது என்றால் அவர்கள் பிள்ளைகள் பயப்படுகிறார்கள் ஐயோ எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு இந்த நோய்கள் வந்துவிட்டது எங்களுக்கும் இந்த நோய்கள் வந்துவிடுமே என்று பயப்படுகிறார்கள் இந்த பயத்திற்கு மூல காரணம் நாம் இயற்கையை பாதுகாக்கவும் பண்படுத்தவும் இல்லை இந்த தாவரங்களை ஏன் பயன்படுத்த ஏன் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் தாவரங்கள் இல்லாமல் தாவரத்தில் இருந்து உருவாக்கப்படும் நீரும் காற்றும் உருவாவதில்லை சரியான முறையில் காற்றானது உயிர்ச்சத்தானது நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் தாவரங்கள் அதனுடைய வாழ்வியல் சூழலை நாம் அதை சரி செய்ய வேண்டும் நிலத்தையும் நீர் நில வளத்தையும் நீர் வளத்தையும் பாதுகாத்தால் மட்டுமே மனித வளம் செழிக்கும் ஆனால் நாம் நில வளத்தையும் நீர் வளத்தையும் பாதுகாக்க தவறிவிட்டோம் இப்போது நாம் அருந்தும் தண்ணியானது நிலத்தடி நீரை நாம் எடுத்து பயன்படுத்துகிறோம் நிலத்தடி நீரானது நம் முன்னோர்கள் காலத்தில் அது கழிவு நீர் நிலத்துக்கு அடியில் தேங்கி நிற்கும் நீர் அதை சரியாக தமிழில் சொன்னால் அது நிலத்துக்கு அடியில் தேங்கி நிற்கும் கழிவு நீர் நாம் அந்த கழிவு நீரை ஆழ்துளை கிணறு வழியாக எடுத்து அதை பல வேதி பொருட்களை வைத்து அதிலிருந்து அனைத்தையும் பிரித்தெடுத்து விட்டு பிளைன் ஓட்டர் பிளைன் ஓட்டர் என்றால் அது நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு நீரை நாம் அருந்தி கொண்டிருக்கிறோம் வேதி நீர் என்று அதுக்கு கூறலாம் இது நம்முடைய உடலுக்கு அனைத்து தீங்கையும் விளைவிக்கிறது ஏனென்றால் நாம் அருந்து நீர் பயன் நீரை அடிப்படையாக கொண்டுதான் நமது உடல் இயங்குகிறது எனவே தான் நம் மறை நூலில் நாம் படிக்கும் போது நீரின்றி அமையாது உலகினி யார் யாருக்கும் வானின்றி அமையாது உலகு என்று நமக்கு மறைநூல் கற்பிக்கிறது அந்த மறைநூலின்படி நீரானது நாம் அருந்து நீரானது எவ்வாறு நமது உடலில் செயல்படுகிறதோ அதே போலவே 
இந்த உலகில் நாம் நீரை சரியாக பயன்படுத்தினால் வானானது மழையை சரியாக நமக்கு தந்துவிடும் ஆனால் இப்போது அந்த நிலைமையில் இல்லை அதற்கு காரணம் நமது தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி என்று நாம் சொல்லலாம் ஆனால் அனைவரும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி என்கிறார்கள் அது மனித வளத்திற்கு தளர்ச்சி இதில் நாம் அடிப்படையாக நமது உடலில் மூலிகை பொருட்கள் மூலிகை தாவரங்கள் எவ்வாறு நம் நம்முடைய உடலில் வேலை செய்கிறது என்பதை நாம் பார்ப்போம் இந்த மூலிகைகள் அடிப்படையாக நாம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் முற்கள் இருக்கிற மூலிகைகள் வந்து நமக்கு மூலிகைகளாகவும் விலங்குகள் உண்ணாத தாவரங்கள் என்று கூறுவார்கள் அவைகளும் நமக்கு மூலிகைகளாகவும் பயன்படுகிறோம் விலங்குகள் உண்ணும் தாவரங்கள் அது அவற்றிற்கு உணவுப் பொருட்களாகவும் நமக்கு கீரை வகைகளாகவும் செயல்படுகிறோம் நாம் அவற்றை அதன் விலங்குகளிடமிருந்து கற்று கற்றுக்கொள்ள முடியும் இவைகள் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது எந்தெந்த மூலிகைகள் நமக்கு பாதுகாப்பானது எந்தெந்த கீரை வேகைகளை நாம் முன்னலாம் என்பது அதனுடைய சுவையை வைத்து இப்போது நாம் ஒரு சில மூலிகை வகைகளை பார்ப்போம் முதலாவது கீழா நெல்லி கீழா நெல்லியானது நமது நம்ம தமிழ்நாட்டில் அனைத்து பகுதிகளிலும் இவை கிடைக்கும் இவற்றை நாம் பயன்படுத்த வேண்டுவது இதை வேருடன் நாம் எடுக்க வேண்டும் வேருடன் எடுத்து அம்மிக்கலில் வைத்து அரைத்து அதை மோருடன் கலக்கி குடிக்க வேண்டும் காலையில் மோருடன் கலக்கி குடித்தால் அதனுடைய நூறு சதவீத மருத்துவ குணங்களும் நமது உடலுக்கு கிடைக்கும் இது ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும் இதனுடைய அனைத்து பகுதிகளும் மிக 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 மருத்துவ குணம் உடையது யார் ஒருவருக்கு கல்லீரலில் என்ன பாதிப்பு இருந்தாலும் இல்லை பித்த நீர் ப பிரச்சனை கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சனை இந்த பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாத்தையும் நாம் இந்த ஒரு மூலிகையை கொடுத்து தீர்வு காணலாம் ஆனால் இந்த மூலிகை பொருளை பயன்படுத்தும் போது பதினைந்து நாட்கள் இடைவெளியில் நாம் பரு அருந்த வேண்டும் நோய் பிரச்சனை இருக்கிறவர்கள் ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாளோ அல்லது மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு முறை எடுக்கலாம் ஆனால் பிரச்சனை இல்லாதவர்கள் பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை எடுத்து நமது கல்லீரலில் உள்ள கழிவுகளை அகற்றலாம் கல்லீரலானது சரியாக வேலை செய்ய இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ரெண்டாவது வெற்றிலை வெற்றிலையானது இது துவர்ப்பு சுவையை கொண்டது இது எளிதாக நம் உண்ணும் உணவை எளிதாக செரிப்பதற்கு பயன்படுகிறது இன்னொன்று நம்முடைய நுரையீரலில் இருந்து நுரையை எளிதாக வெளியேற்ற வேண்டும் என்றால் வெற்றிலை என்பது மிக முக்கிய ஒரு பொருள் ஆகும் இன்னும் ஒன்று இது பெண்களுக்கான மிகப்பெரிய ஒரு மூலிகை என்றும் சொல்லலாம் நெஞ்சு பகுதியில் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நீர் மூலக்கூறான இடுப்பு பகுதிகளிலும் பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஏனென்றால் காற்று என்னும் மூலக்கூறானது நீரை மையமாக வைத்து பய வேலை செய்கிறது நீர் மூலக்கூறு என்பது ஹச்சிட்டு ஓ என்று கூறுவார்கள் அப்போ ஹச்சிட்டு ஓவில் இருக்கும் ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் ஹைட்ரஜன் என்னும் மூலக்கூறும் ஆக்சிஜன் என்ன உயிர் சத்தும் சேர்ந்தால் மட்டுமே இடுப்பு பகுதி சரியாக வேலை செய்யும் எனவே தான் நெஞ்சு பகுதியில் நுரையானது தங்கி இருந்து நுரை என்னும் கவ்வம் என்கிற கழிவு நெஞ்சு பகுதியில் இருந்தால் இடுப்பு பகுதியான அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் பிரச்சனைகள் வரும் முதலாவது சொல்லப்போனால் கிட்னி பிரச்சனை யாருக்காவது சிறுநீரக கோளாறு இருக்கிறது என்றால் நாம் வந்து நேரடியாக போய் சிறுநீரகத்தை சரி செய்யலாம் என்றால் நூறு சதவீதம் சிறுநீரகம் சரியாகாது முதலில் நாம் செய்ய வேண்டியது நெஞ்சு பகுதியில் இருக்கும் சளியை வெளியேற்ற வேண்டும் கவ்வம் என்கிற வேஸ்டை நாம் வெளியேற்றினால் மட்டுமே சிறுநீரகமானது அதனுடைய வேலையை செய்யும் அதே போலதான் அனைத்து இனப்பெருக்க உறுப்புகளும் அனைத்து இனப்பெருக்க உறுப்புகளும் ஆக்சிஜன் என்னும் ஒரு மூலப்பொருளால் மட்டுமே தான் நமது உடலில் வேலை செய்கிறது அந்த ஆக்சிஜனை தரும் நுரையீரலை நாம் சரியாக பாதுகாத்தால் மட்டுமே இந்த ஹார்மோனல் பிரச்சனைகள் என்பார்கள் சுரப்பிகள் தவறுதலாக செயல்படுகிறது என்பதற்கு அதை சரி செய்ய வேண்டும் என்றால் ரெஸ்பிரேட்டரியை சரி செய்தால் மட்டுமே ரீப்ரோடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் வந்து சரியாகும் 
அந்த கார்மோன்களை சரி செய்வதற்கும் இந்த வெத்திலை சரியாக பயன்படுகிறது நமக்கு இதை தினமும் நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் உணவு அருந்தியதற்கு பிற்பாடு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக மலைவேம்பு இந்த மலைவேம்பு இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து சரியாக சொன்னால் அழிந்து வரக்கூடிய மரங்களில் ஒன்று இதில் எண்ணற்ற விதைகள் இருக்கும் விதைகளும் மருத்துவத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த இலைகள் பெண்களுக்கு மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் இருக்கிறவர்களுக்கு மாதவிடாய் நேரத்தில் இரண்டாவது நாளில் காலையில் ஒரு பிடி எடுத்து அரைத்து அதனுடன் ஒரு கப்பு தண்ணீர் சேர்த்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடித்தால் அவர்கள் உடலில் எங்கேனும் கட்டிக்களோ இல்லை பிசிஓடி என்பார்கள் பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் டிசார்டர் சின்ட்ரோம் இந்த மாதிரி என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அதிலிருந்து தீர்வு காணலாம் ஆனால் இதை அருந்தினாலும் அவர்களுடைய காற்று என்னும் நுரையீரலில் சுவாசம் நூறு சதவீதம் காற்று சுவாசித்தால் மட்டுமே அவர்களுடைய இடுப்பு பகுதியானது சரியாக வேலை செய்யும் இந்த இந்த மருந்தை நாம் உட்கொண்டால் நமது உடலில் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் இன்னும் சிலருக்கு ஆத்ரைட்டிஸ் என்பார்கள் இப்போது அனை நிறைய பேருக்கு நாம் பார்த்தோம் என்றால் ஆத்ரைட்டிஸ் ரொமாட்டிக் ஆத்ரைட்டிஸ் என்று ஜாயின் பெயின் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த ஜாயின் பெயினுக்கும் இந்த மருந்தை நாம் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை எடுக்க வேண்டும் கண்டினியூஸாக எடுக்க முடியாது ஏனென்றால் இதனுடைய சுவை கசப்பு கசப்பை நாம் மருந்து என கொஞ்சமாக தான் பயன்படுத்த வேண்டும் நில நிலவேம்பு இது என்றைக்குமே இந்த மருந்து கிடைக்கும் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கும் முன்னூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்களும் நல்ல செழிப்பான இடங்களிலே இருக்கும் இது எப்பேற்பட்ட தொற்று நோய்கள் எப்பேற்பட்ட வைரஸ் காய்ச்சல் என்று சொன்னாலும் அந்த நோயை சரி செய்ய இந்த மூலிகையை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் இதை நம்ம தினமும் எடுக்க முடியாது பிரச்சனை இருக்கிறவர்கள் ஒரு வாரத்தில் இரண்டு நாள் எடுக்கலாம் இல்லை என்றால் பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை எடுக்கலாம் இதனுடைய மருத்துவத்தன்மை வேறு பகுதியிலிருந்து இலை வரைக்கும் நான் பயன்படுத்தலாம் அடுத்ததாக கற்பூர வள்ளி கற்பூர வள்ளி என்பது நமது உடலில் இருக்க கழிவுகளை எங்கு கழிவுகள் இருந்தாலும் அவற்றை வெளியேற்றும் அது நுரையீரலினாலும் சரி கல்லீரலில் ஆனாலும் சரி மண்ணீரலில் ஆனாலும் சரி எங்கு கழிவுகள் தங்கியிருந்தாலும் அதை நாம் நீருடனோ அல்லது கொதிக்க வைத்த நீரில் இதை போட்டு காய்ச்சி நாம் அந்த நீரை பருகி வந்தாலும் உடலில் உள்ள அனைத்து கழிவுகள் எங்க என்ன கழிவு இருந்தாலும் இது வெளியேற்றும் எனவே நாம் இந்த மூலிகையை தைரியமாக எடுக்கலாம் இது எடுத்தால் மூன்று நாட்கள் கண்டினியூஸாக எடுக்க வேண்டும் இன்றைக்கு எடுக்கிறீர்கள் என்றால் மூன்று தினங்கள் காலையில் வெறும் வயிற்றில் எடுப்பது ரொம்ப நல்லது கிட்னியில் இல்லது பிளாடரில் ஏற்காது ஸ்டோன் இருக்கிறது என்றாலும் இதை குடிக்கலாம் ஆனால் அவர்களுடைய உடலு உடல் உடலில் இருக்கும் நுரையீரலை பொறுத்து மாறும் நுரையீரலில் மூச்சு திணறல் என்கிற பிரச்சனை அவர்களுக்கு இருந்தால் கிட்னியில் பிரச்சனையை சரி செய்ய முடியாது முதலில் அந்த நுரையீரலில் இருக்கிற அனைத்து கழிவுகளையும் வெளியேற்றினால் மட்டுமே கிட்னியில் உள்ள பிரச்சனை வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அடுத்ததாக நாம் தினமும் உணவுப் பொருட்களில் பயன்படுத்தப்படும் கறிவேலை கறிவேப்பிலை இதை நாம் அனைவ தமிழகத்தில் உள்ள அனைவரும் இந்த இலையை நாம் பயன்படுத்துவோம் இது நாம் பயன்படுத்தும் எண்ணெயில் உள்ள விசத்தை முறிக்கிறதற்கும் இந்த கறிவேப்பிலை பயன்படுத்தப்படுகிறோம் இதை நாம் காய்ச்சி இதனுடைய தண்ணியை குடித்தால் தலைமுடியானது கருமை நிறத்துடனே காணப்படும் நிறையவருக்கு தலை நம்ம ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கிற லேடிஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்களுக்கு தலைமுடி வந்து சரியாக வளருவதில்லை தலைமுடி நன்றாக தொழிந்துவிடும் இல்லாத மெல்லிசாக இருக்கும் இவற்றை சரி செய்ய வேண்டும் என்றால் இதை முழுவதுமாக தண்டுடனே அவர்கள் எடுத்து தண்ணியை கொதிக்க வைத்து அதை பயன்படுத்தினால் அவர்களுடைய உடலில் இருக்கும் புரோட்டீன் ஆனது சரியாக வேலை செய்ய வைக்கும் புரோட்டீன் டெபிசியன்சினால் மட்டுமே தான் நமது உடலில் அனைத்து நோய்களும் உருவாகிறது அந்த புரோட்டீனை ஊக்கப்படுத்துவதில் இந்த கருவேப்பிலை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது
அடுத்ததாக குப்பை மேனி குப்பை மேனி அதனுடைய பெயரில் இருக்கிறது நமது மேனியில் இருக்கும் குப்பை அகற்றும் என்கிறதுதான் அதனுடைய பொருள் இதை நாம் சாப்பிடவும் செய்யலாம் ஆனால் அது உடல் உபாதைகளை நிறைய பேருக்கு ஏற்படுத்தும் அப்படி நீங்கள் குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா சிறிது உப்புடன் உப்பு என்றாலே அயோடைஸ்டு சால்ட் கிடையாது அயோடின் இல்லாத உப்பு அதுதான் உப்பு அயோடின் என்னும் வேதி பொருள் வந்து உப்பு இல்லை அது வேதி உப்பு நமக்கு தேவை சோடியம் என்கிற அயோடின் என்கிற தாது உப்புகள் அந்த தாது உப்பு உப்பான உப்பை இதனுடன் கலந்து நாம் பருகினால் பித்தம் உடனடியாக குறையும் தோலில் இருக்கிற எப்பேற்பட்ட வேதியானாலும் அதை சரி செய்யவும் முடியும் தோல் தானே என்று நாம் வெளிப்புறத்தில் மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டுமா என்று கேட்டால் நாம் உடலில் உள்ளுறுப்புகள் செய்கிறோம் அனைத்து வேலையும் இந்த தோலானது செய்யும் எனவே உடலின் உள்ளுறுப்பில் சரியாக சொன்னால் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் என்பார்கள் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் பிரச்சனை ஏற்பட்டால் சிறுகுடலிலோ பெருங்குடலிலோ இல்லது வயிற்றிலோ இல்லை கல்லீரலிலோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் அந்த பிரச்சனையை நம் உடலின் வெளியே காட்டுவது இந்த ஸ்கின்னினுடைய வேலை தோலானது அவ்வாறு தான் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது எனவே உடல் உள்ளுறுப்பில் எங்கு பிரச்சனை இருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்து வெளியிலே பயன்படுத்துகிற ஒரு மூலிகையாகவும் குப்பமேனியை நாம் பயன்படுத்தலாம் அடுத்ததாக பிரண்டை பிரண்டையில் வந்து விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கிறது இது வந்து தடிமனாக இருக்கும் இதில் மருத்துவ குணங்கள் என்றால் கேல்சியம் என்று சுண்ணாம்பு சத்து என்பார்கள் சுண்ணாம்பு சத்து அதிகமாக காணப்படும் தாவரம் அப்படி என்று கேட்டால் பிரண்டை என்பதை நாம் கூறலாம் இந்த பிரண்டையை நாம் பயன்படுத்தும் போது நாம் முதலில் சரியாக சுத்தம் செய்ய வேண்டும் சுத்தம் செய்யவில்லை என்றால் அதனுடைய டேஸ்ட்டும் நம்ம உடம்புக்கு போகும் அது மருந்தா என்று கேட்டால் மருந்தாகவும் பயனாகவும் சிலருக்கு பாய்சனாகவும் மாறும் சில இடங்களில் பார்த்தீர்கள் என்றால் கள்ளி செடிகளில் படர்ந்திருக்கும் அந்த கள்ளி செடிகளில் படர்ந்திருக்கிறது வந்து பாய்சனாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு எனவே தான் அதை பயன்படுத்துவது அவரவர் வீடுகளில் வளர்த்து பயன்படுத்துங்கள் எல்லாரும் கூறுவார்கள் இரத்தம் இல்லை என்றால் இந்த இரும்பு சத்து மாத்திரைகளை சாப்பிடுங்கள் என்று ஆனால் இரத்தம் எங்கிருந்து உருவாகிறது என்றால் இரத்தம் எலும்பு மஞ்சைகளிலிருந்து உருவாகிறது இந்த எலும்பு மஞ்சை எவ்வாறு உருவாகிறது என்றால் எலும்புகளில் இருந்து உருவாகிறது இந்த எலும்புகள் எங்கிருந்து உருவாகிறது என்றால் நாம் முன்னும் சுண்ணாம்பு சத்து நிறைந்த உணவுப் பொருளில் இருந்து தான் உருவாகிறது அப்படி என்றால் இரத்தம் வேண்டும் இரத்தம் ஊற வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் இரும்பு மா இரும்பு சத்துடைய மாத்திரைகளை நாம் சாப்பிட முடியும் நாம் சாப்பிட வேண்டியது சுண்ணாம்பு சத்து அதிகமான பொருட்களை சாப்பிட்டால்தான் இரத்தம் ஊறு எனவே நாம் வந்து வாரத்தில் ஒரு முறை ஏனும் இந்த பிரண்டை கீரையை வைத்து உணவுப் பொருட்கள் தயாரித்து உணவாக நாம் எடுத்தால் உடலில் நாம் நோய் இல்லாமல் வாழலாம் ஏனென்றால் நமது உடலில் நோய் அப்படிங்கிறதை நிர்ணயிப்பது நமது உடலில் இருக்கும் இரத்த அணுக்கள் தான் இரத்த அணுக்கள் சரியாக இருந்தால் நமது உடலும் சரியாக இயங்கும் அடுத்ததாக கல்யாண முருங்கை அதனுடைய பெயர் மெருக்கு என்றும் கூறுவார்கள் கல்யாணம் இருங்கை இந்த மரமும் தற்போது அழிந்து வரும் இடம் அதிக புரோட்டீன் அதிக நார்த்தத்தும் உடையது இந்த இலையை புரோட்டீன் அதிகமாக இருப்பதால் நாம் நுரையீரல் பிரச்சனைக்கு இதுவும் ஒரு தீர்வாக அமைகிறோம் புரத சத்து எந்தெந்த உணவுப் பொருட்களில் அதிகமாக இருக்கிறதோ அவை அனைத்தும் நமது நுரையீரல் பிரச்சனைக்கு தீர்வு எந்த ஒரு மருத்துவமனைக்கு சென்றாலும் யாருக்கு மூச்சு திணறல் வியாதி இருந்தாலும் அவர்களுக்கு ஆங்கில மருத்துவர்கள் புரோட்டீன் பவுடர் கொடுப்பார்கள் ஆனால் அந்த புரோட்டீன் அப்படிங்கிற மூலக்கூறு நம் தாவரத்தில் இருக்கிறது என்று கேட்டால் இந்த கல்யாணம் இருங்க என்னும் தாவரத்தில் அதிகமாக இருக்கிறது எனவே தான் முன் முன் காலங்களில் நம் முன்னோர்கள் ஒரு திருமணம் என்பது நடைபெறுவதற்கு ஆறு மாத இடைவெளி கொடுத்திருந்தார்கள் இந்த ஆறு மாதமும் பெண்களுக்கு ஆறு தடவை மாதவிடாய் சுழற்சி வரும் அந்த சுழற்சி டைம்களில் இந்த கீரையை பயன்படுத்தி அவர்களுக்கு உணவு கொடுத்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு இந்த மரம் அழிந்து வருகிறது அதே போலவே தான் நிறைய 
பெண்களுக்கு சம்பந்தமான நிறைய பிரச்சனைகளும் நமது மக்களுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த சமையலில் கண்டிப்பாக இரண்டு பெப்பரை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த மக்கள் நிறைய பேர் சில்லி என்னும் வத்தல் மிளகு இந்த பச்சை மிளகா என்று பலதையும் பயன்படுத்துவோம் என்ன பயன்படுத்தினாலும் அதற்கு கூடவே இந்த நல்ல மிளகு இல்லை கருமிளகு என்பார்கள் சிலர் மிளகு என்று கூறுவார்கள் இதை நாம் பயன்படுத்தினால் நீங்கள் செய்த அந்த உணவானது நூறு சதவீதம் நமது உடலில் தேவையான அணுக்கள் செல்கள் உருவாகிறதற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இது நமது உடலில் தொற்று நோய்கள் தொற்று நோய்கள் என்றால் இன்னைக்கு இது பிரபலமாகி கொண்டிருக்கும் கொரோனா என்கிற வியாதிக்கும் இந்த நம்ம இந்திய மருத்துவத்திற்கும் இந்த கருப்பு மிளகுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது இது முழுக்க முழுக்க நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை நமக்கு உருவாக்கும் இதனுடன் நாம் சிறிது சோடியம் உப்பை சோடியம் என்றால் சோடியம் குளோரைடு நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்தும் அயோடைஸ்டு இல்லாத உப்பையும் சேர்த்து வாயில் போட்டு மென்று நாம் அந்த சாறை விழுங்கினால் எப்பேற்பட்ட சளி இருந்தாலும் சளி என்றால் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி வேஸ்ட்டு இன்னர் ரெஸ்பிரேட்டரி வேஸ்ட் என்பது மேல்புறத்தில் இருக்கு மேல்புறத்தில் என்றால் லங்ஸு போகிறதுக்கு முன்னாடி ட்ரக்கியா அப்படிங்கிற பகுதி வரைக்கும் இருக்கிற சளியை வெளியேற்றுவதற்கு இந்த நல்ல மிளகு உப்பையும் சேர்த்து நாம் முன்ன வந்தால் அந்த சளி அல்லது உடனே
Sir, you have to use a slide show up on your PowerPoint, sir. You அடுத்ததாக நாம் தினமும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பழம் தக்காளி பழம் இதை வந்து ஏழை மக்களின் ஆப்பிள் என்பார்கள் குறிப்பாக நமது உலகில் படைக்கப்பட்டது இரண்டு வகையாக பயன்படுத்திருக்கிறது உலகத்தில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் குறைவாக பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் இதில் அதிகமாக பயன்படுத்தும் பொருட்கள் நாம் அதிகமாக பயன்படுத்தி ஆக வேண்டும் ஆனால் நாம் தற்போது அப்படி பயன்படுத்துவது கிடையாது அதில் நாம் தினமும் பயன்படுத்த வேண்டிய பொருள் வந்து தக்காளி இந்த தக்காளிக்கும் நமது இதயத்திற்கும் ஒரு மிகப்பெரிய நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது தினமும் இரவு நேரத்தில் ஒரு தக்காளி பழத்தை நீங்கள் ஜூஸாகவும் குடிக்கலாம் இல்லை என்றால் பழமாகவும் நாம் சாப்பிடலாம் ஒரு தினமும் எடுப்பதால் இதயம் என்கிற ஒரு பொருள் அந்த உறுப்பானது தினமும் அதனுடைய வேலையை சரியாகவே செய்யும் ஆனால் இதயம் சரியாக வேலை செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் சுவாசிக்கிறதை சரியாக சுவாசிக்க வேண்டும் 
ஒரு பெருமூச்சு என்பார்கள் ஒரு பெருமூச்சை நாம் சரியாக எடுத்தால் மட்டுமே நமது உடலில் ஆக்சிஜன் என்னும் செய்ய வேலையை ஆக்சிஜன் சரியாக செய்யும் இந்த ஆக்சிஜன் என்பது உயிர் காற்று ஆக்சிஜன் என்கிற உயிர் காற்றை நாம் சுவாசிக்காமல் இருந்தால் நாம் சரியாக உயிர் வாழ முடியாது எனவே தான் இதயம் சம்பந்தமான அனைத்து நோய்களுக்கும் நாம் சுவாசத்தை சரியாக சுவாசிக்க வேண்டும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் ஒரு நிமிடத்திற்கு பதினாறு முதல் பதினெட்டு வரை பெருமூச்சு என்பார்கள் டீப் பிரீத்திங் என்பார்கள் டீப் பிரீத் எடுக்க வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் ஒரு மணி நேரத்திற்கு சராசரியாக முப்பது முறை நாம் நமக்கு தெரிந்து மூச்சு இழுக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நாம் அதை செய்யவதில்லை எனவே தான் தலைவலி என்கிற அது மூளை வலிக்கிறது மூளைக்கு ஆக்சிஜன் குறைவாக இருப்பதால் மூளை சொல்லும் நீ படுத்து தூங்கிடு நீ தூங்கிட்டேன்னா நான் மூச்சு இழுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமது இயற்கையான உடல் நமக்கு தெரிவிக்கிறது நாம் அதை செய்ய மாட்டோம் நாம் இன்னும் ஓடிக்கொண்டே இருப்போம் திடீர்னா மயக்கம் அடிப்பார்கள் விழுந்து விடுவார்கள் இந்த காற்றானது சுவாசம் என்கிற ஒரு பொருளை நாம் சரியாக சுவாசிக்கவில்லை என்றால் நிறைய பேருக்கு பக்கவாதம் என்கிற வாத நீரை அடித்து படுக்க வைக்கும் அதுதான் மூளையின் வேலை எனவே தான் நாம் ஆங்கில மருத்துவத்தில் எடுத்தோம் என்றால் வாதம் என்கிற பிரச்சனையை மூளையை போட்டு கிளறி கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் அந்த பக்கவாதம் வந்தவர்கள் மிகவும் கோபத்துடனும் ரொம்ப மன அழுத்தத்துக்கு முள்ளாகி இருப்பார்கள் அதை சரி செய்ய வேண்டும் என்றால் முதலில் நீர் என்கிற மண்ணீரல் மண்ணீரல் என்கிற அந்த உறுப்பையும் ரெண்டாவதாக நுரையீரல் என்கிற நுரையீரலின் வேலையையும் சரி செய்ய வேண்டும் சாதாரணமாக இருக்கும்போதே நாம் பெருமூச்சு எடுத்து அதனுடைய வேலையை செய்தாலே இந்த தக்காளி பழமானது உடலில் இருக்க கொழுப்புகளை எல்லாம் உடைக்கும் தன்மை கொண்டது அந்த உடலில் உள்ள கொழுப்புகளை கெட்ட கொழுப்புகளை அளிக்கும் தன்மை விட்டமின் சி என்கிற உணவு பொருட்கள் அனைத்துக்கும் இருக்கிறது இந்த விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கிற பொருட்கள் புளிப்பு சுவையுடையதாக இருக்கும் இந்த விட்டமின் சி ஒரு மிகப்பெரிய இயற்பியல் தன்மை என்ன என்றால் நாம் நீர் நீரை அருந்தினால் அது நீரில் கரைந்து உடலில் இருந்து கெட்ட கெட்ட கொழுப்புகளாக இருந்தாலும் சரி கெட்ட பொருட்கள் அனைத்தையுமே வெளியேற்றும் தன்மை கொண்டது எனவே தான் அதுக்கு பேர் உண்டு நீரில் கரையும் வைட்டமின்கள் அப்படின்னு சொன்னால் விட்டமின் சி முதலாவது விட்டமின் பி பி காம்ப்ளக்ஸ் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள் விட்டமின் ஏ டி இ கே என்பார்கள் இந்த ஏ டி இ கே அதிகமாக இருப்பது தேங்காய் என்னும் பொருள் இந்த கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள் நீங்கள் கொழுப்பு உணவுப் பொருள் கொடுத்தால் தான் நமது உடலில் வேலை செய்யும் அவைகள் கொழுப்பு கொடுக்கவில்லை இப்போ ஆங்கில மருத்துவத்தில் என்ன செய்வார்கள் என்றால் எண்ணெய் ஆகாரங்கள் எடுக்காதீர்கள் என்பார்கள் ஆனால் நம் உடலை தீர்மானிக்கும் இரண்டாவது அதிகமான மூலக்கூறு வேலை என்பது கொழுப்பு தான் செய்கிறது இன்றைக்கு நாம் உண்ணும் உணவானது அடுத்த நாள் காலை தன்னுடைய வேலையை சரியாக முடித்து மலமாக வெளியே வருவதற்கு அந்த கழிவானது வெளிவருவதற்கு மூல காரணமாக இருப்பது கொழுப்பும் நார்ச்சத்தும் நாம் இந்த ரெண்டையும் நாம் இப்போது எடுத்து எடுப்பது கிடையாது நல்ல கொழுப்பான தேங்காய் வேர்க்கடலை இந்த பொருட்களை நாம் தவிர்த்து விட்டோம் தவிர்த்து விட்டு ரீஃபைன்ட் ஆயில் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மேலே சன்ஃப்ளவர் படம் இருக்கிறது ஆனால் உள்ளே எங்கே சன்ஃப்ளவர் இருக்கிறதா என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை என்றே கூறுகிறது நமது இந்திய மருத்துவமே சொல்கிறது சூரிய காந்தி விளைவிக்கிறது இவ்வளவுதான் இருக்கிறது எங்கிருந்து இவர்களுக்கு இவ்வளவு எண்ணெய் கிடைக்கிறது என்று இதுவரைக்கும் நமக்கு தெரியாத என்பதிலே தெரியும் அனைத்து சோசியல் மீடியாக்களும் அவற்றை சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் ஹார்ட் அட்டாக் என்னும் பக்கவாதம் இந்த நோய்கள் வந்து குறைந்த பாடில்லை இதற்கு அனைத்துக்கும் காரணம் நாம் பயன்படுத்தும் எண்ணெயை இவற்றை சரி செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த தக்காளி என்னும் பொருளை உங்களால் முடிந்தால் அனைத்து உணவு பொ நீங்கள் சமைக்கும் அனைத்து பொருட்களிலும் இதை பயன்படுத்தலாம் அப்படி இல்லை என்றால் ஜூஸ் போட்டு இரவு நேரத்தில் கு தூங்குறதுக்கு முன்னால் ஒரு பழம் என்பதை நீங்கள் தக்காளி பழமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்ததாக லெமன் இதுவும் அதே தான் தக்காளியில் என்னென்ன இயல்பு இருக்கிறதோ அதை விட பத்து பர்சன்டேஜ் அதிகமாக லெமனில் இருக்கிறது யார் மயக்கம் போட்டு விழுந்தாலும் யார் தங்களுடைய இயல்பை தாண்டி ஓவர் ஆக்டிவ் என்று சொல்வார்கள் அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் இருக்கிற பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு லெமனும் உப்பு போட்டு அதை கலக்கி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய இதுன்னு அவங்க வெளியே வந்துடலாம் அந்த அளவு 
உடனடி நமது உடம்புக்கு எனர்ஜியை தரும் ஒரு பழம் இப்போது நாம் நிறைய பேர் இதை பயன்படுத்துவதில்லை அதுக்கு காரணம் சிலர் கூறுவார்கள் கிட்னியில் கல் வந்துவிடும் சிறுநீர கல் எலுமிச்சம்பழம் குடித்தால் வரும் என்கிறார்கள் இன்னும் சிலர் இந்த சிட்ரிக் ஆசிட் என்று கூறுகிறார்கள் சிட்ரிக் ஆசிட் நீரில் கரையும் போது இந்த சிட்ரிக் ஆசிட்டை விடையும் பவர்ஃபுல்லான ஆசிட் தன்மை உள்ள ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கிறது ஹச்சிஸ்தியல் என்று கூறுவார்கள் அது நமது வயத்து பகுதியில் இருக்கிறது அந்த ஹச்சிசியலை தாண்டி இந்த சிட்ரிக் ஆசிட் அவங்களுக்கு அல்சர் கொடுக்குமா என்றால் கண்டிப்பாக இல்லை ஆனால் நாம் அவ்வாறு நிர்ணயித்து விட்டோம் இது ஆசிட் இந்த ஆசிட்டில் நம் உண உடலுக்குள் போனால் உடலில் வெந்து புண்ணாகிவிடும் என்று கூறும் அது முழுக்க முழுக்க தவறு நீங்கள் நீருடன் சேர்த்து எந்த பொருளை எடுத்தாலும் அது நியூட்ரல் ஆகிவிடும் அதில் எலுமிச்சம்பழமானது நூறு சதவீதம் மனிதனுக்கு அங்கே இருக்கும் உடல் உடல் பகுதியில் இருக்கும் அனைத்து புண்களையும் சரி செய்யும் தன்மையும் இதற்கு உண்டு அதில் இருக்கிற கெட்ட பாக்டீரியாக்கள் கெட்ட வைரஸ்கள் அனைத்தையும் இது போராடும் போராடி அதை அழித்து கொன்று அந்த அல்சர் வந்தவர்கள் அதை மீண்டும் திரும்ப அந்த செல்லை ஃபார்ம் பண்ணுவதற்கு புரத சத்து நிறைந்த உணவுப் பொருட்களை எடுக்க வேண்டும் நாம் யாரும் எடுக்கிறதில்லை வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் முருங்கை இலையும் அல்லது மிருக்கு கல்யாண மிரு முருங்கை என்று கூறுவார்கள் அந்த இலையும் சாப்பிட்டாலே அவர்களுக்கு அல்சர் பிரச்சனை வராது ஆனால் நாம் இதையும் கொடுக்க மாட்டோம் நோய் எதிர்ப்பு தன்மையான லெமன் ஜூஸும் எடுக்க மாட்டோம் அந்த கீரை உணவு வகைகளும் நாம் கொடுப்பதில்லை ஏனென்றால் நார்ச்சத்து அதிகமாக எடுப்பதில்லை நமது நார்ச்சத்து எடுக்க வேண்டும் என்றால் முக்கணிகள் இருக்கிறது மாப்பல வாழை என்று சொல்வார்கள் இந்த முக்கணிகளிலும் நார்ச்சத்து அதிகமாக இருக்கிறது மாப்ப மா மாம்பழத்தை அதனுடைய தோல் பகுதியை சேர்த்து தான் உண்ண வேண்டும் அதில் தான் நமக்கு தோல் நம்மளுடைய தோலுக்கு தேவையான அனைத்து சத்துக்களும் அதில் இருக்கிறது அதே போன்று நார்ச்சத்தும் அதில் இருக்கிறது அடுத்ததாக வாழைப்பழம் வாழைப்பழமும் இதே போன்று தான் வாழைப்பழம் நாம் எவ்வளவு அருந்த வேண்டும் என்றாலும் அருந்தலாம் ஆனால் உடல் நோய்கள் இருக்கிறது என்றால் அந்த வாழைப்பழத்தை தோலுடன் உண்பது மிக மிக நல்லது அந்த தோலில் இருக்கும் மருத்துவ தன்மை வேறு எந்த பொருட்களிலும் எந்த பல வகை உணவுப் பொருட்களிலும் இல்லை அவ்வளவு அருமையான நார்ச்சத்து அதிகமாக இருப்பது வாழைப்பழத்தோல் நாம் பழத்தை தண்ணீர் கழுவிவிட்டு தோலை தோலுடனே சேர்த்து நாம் உண்பது நமக்கு நல்லது அதே போன்று பலாப்பழம் முக்கிய நீங்களில் பலாப்பழம் வந்து பெருங்குடலுக்கான பெருங்குடலில் இருக்க அனைத்து கழிவுகளையும் எளிதாக வெளியேற்றும் தன்மை கொண்டது இன்றைக்கி இவை மூன்றையும் நாம் உண்பது குறைந்து கொண்டே வருகிறது காரணம் என்னவென்றால் பல்ல பன்னாட்டில் இருப்பவர்கள் இதில் எப்படி மாடிஃபை செய்து இதை சீக்கிரமாக இயற்கையை விட்டு செயற்கையாக எவ்வாறு உருவாக்கலாம் என்கிற அறிவியல் நுட்பத்தை அதுக்கு புகுத்தி 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 அதை வேறு நிலைமைக்கு கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை நாம் கருத்தில் வைத்து அனைவருடைய வீடுகளிலும் மாப்பல வாழை என்கிற இந்த முக்கணிகளில் வீடுகளில் அவரவர் உருவாக்குவது நல்லது என்று தெரிய தோணுகிறது தினமும் காலையில் நாம் டீ காஃபி அருந்துவதை விட்டுவிட்டு லெமன் ஜூஸ் பருகினால் நம் உடலில் உள்ள அனைத்து நோய்களையும் அனைத்து தொற்று நோய்கள் என்பார்கள் தொற்று என்பதால் இந்த கல்லீரலில் ஏற்படுகிற கழிவுகள் மண்ணீரல் ஏற்படுகிற கழிவுகள் நுரையீரல் இருக்கும் கழிவுகள் இவைகளை நாம் எடுக்கிற அனைத்து உணவுப் பொருட்களிலும் இருக்கிற பூஞ்சைகளினால் உருவாக்கப்படும் நோய்களை நாம் உடலில் இருந்து வெளியேற்றுவதற்கு மிகவும் தேவை அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் என்னிடம் கேட்டால் தினமும் நாம் லெமன் ஜூஸ் எடுத்தால் எந்த நோய் நொடிகளில் இருந்தும் நாம் நம் நமது உடலை பாதுகாத்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக நெல்லிக்காய் இன்றைக்கு ஆங்கில மருத்துவத்தில் உணவுப் பொருள் எடுங்கள் என்று கேட்டால் அதிகமான மருத்துவர்கள் கூறுவார்கள் நீங்கள் தினமும் நெல்லிக்காய் எடுங்கள் நெல்லிக்காய் எடுங்கள் என்று ஆனால் நெல்லிக்காவில் விட்டமின் சி இருக்கிறது அந்த விட்டமின் சி நீங்கள் வேண்டும் என்றால் நீங்கள் எலுமிச்சம்பழம் எடுத்துக்கலாம் லெமன் எடுத்துக்கலாம் தயவு செய்து பெரிய நெல்லிக்காய் அதிகமாக எடுக்காதீர்கள் அதில் விட்டமின் கே அதிகமாக இருக்கிறது விட்டமின் கே நாம் முதலில் கூறியது போல அது கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின் நாம் நெல்லிக்காவை அதிகமாக எடுப்பதால் நமது உடலில் இரத்தம் அதனுடைய தன்மையை இழந்து இரத்தம் கட்டிப்படுதல் இரத்தம் இருகுதல் என்னும் பொரு என்னும் செயல் வந்து சீக்கிரமாக நடைபெறுகிறது அந்த இரத்தம் வந்து 
ஒரு டென்சிட்டியில் இருக்கிறது என்றால் அதே டென்சிட்டியில் தான் அது இருக்க வேண்டும் ஆனால் நெல்லிக்காய் எடுத்தால் அது அதிகமாகும் அதிகமாகி சீக்கிரமாக ரத்தம் கெட்டுப்பட்டு ஆனால் நிறைய பேருக்கு டீப் வெயின் த்ரோம்போசிஸ் என்பார்கள் சிலருக்கு இடுப்பு கீழே வந்து வெரிக்கோசில்ஸ் இருக்கும் இந்த வெரிக்கோசில்ஸ் டீப் பிரெயின் த்ரோம்போ டீப் வெயின் த்ரோம்போசிஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அவர்களுக்கு கால் பகுதி என்னும் ஆகாயமானதை அவர்களுக்கு மிகவும் நரம்பு தளர்வுகள் போன்ற நோய்களையும் அது உருவாக்குகிறது அதுக்கு காரணம் இந்த நெல்லிக்காய் என்று சொல்லலாம் அதே போல இது அனிமிக் நோய்க்கு வந்து நல்லதா என்றால் இன்னைக்கு நம்ம கவனமாக குறிப்பாக பெண்கள் பெண்கள் வந்து அனிமிக் அப்படின்னா அதிகமாக நெல்லிக்காக சாப்பிட்டு கொண்டு இருப்பார்கள் அதை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள் நல்லது என்று தெரியவில்லை இன்னொன்று இது கல்லீரல் பிரச்சனை கல்லீரல் பிரச்சனை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக கொழுப்பு கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள் நீங்கள் கொடுத்தா தான் அது கல்லீரல் வேலை செய்யும் அதே போல தான் தாதுப்புகள் உணர்வு இது வந்து ஒரு அவேர்னஸ் இது வந்து தான் இருக்கணும் அடுத்த நம்ம உடலில் இருக்கிற நோய்கள் அனைத்தையும் மருந்து இல்லாமல் சரி செய்ய முடியுமா என்று கேட்பார்கள் கொழுப்புத்து பாவு சத்து வைட்டமின்கள் மினரல்கள் எப்படி மேம் வரும் எதுல யாருமே இல்லை வீட்டுல இல்ல மேம் ஒரு மினிட் ஒரு மினிட் வரும் Thank you. 
Sir, you have a PowerPoint presentation and slide show up, sir. Sir, you have a PowerPoint Mama, ma'am, Click <laughs> 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 And the mic even is sitting on your table. In your table. Vitamins <laughs> அதை சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் அந்த ஆயில் இல்லை என்றால் வண்டி இயங்காது அதே போன்று தான் நமது உடலும் வேலை செய்யப்படும் நமது உடலையும் உலகில் இருக்கும் இயற்கையளையும் மையமாக வைத்து தான் அனைத்து தொழில்நுட்பங்களும் உருவாக்கப்பட்டது எல்லா தொழில்நுட்பங்களும் நம் மனிதன் சுவாசிக்க வேண்டும் என்கிற உயிர் காற்றினால் உயிர் காற்று என்னும் ஆக்ஸிஜனை மையமாக வைத்து தான் அனைத்து படைப்புகளும் படைக்கப்பட்டுள்ளது மீன்ஸ் மனிதன் படைக்கப்பட்ட மனிதன் உருவாக்கினார் அந்த உருவாக்கினதற்கு நாம் இப்ப பவர் என்கிற ஒரு பொருளை எடுத்தாலும் சரிதான் பவர் இல்லை என்றால் எந்த ஒரு தொழில்நுட்பமும் வேலை செய்யாது பவர் நம்மளுடைய தொழில்நுட்பத்தில் உருவாகுவதற்கு அனைத்து காரணமும் நமது உலகில் இருக்கும் ஆக்சிஜனை வைத்து தான் அந்த பவர் ஆனது உருவாக்கப்படுகிறது அதே போல்தான் நமது உடலில் உள்ள அனைத்து செல்களுக்கும் ஆக்சிஜனேஷன் அப்படின்றார்கள் ஆக்சிஜன் உடைக்கும் அந்த ஆக்சிஜன் வந்து நல்லதோ கெட்டதோ உடைக்கும் உடைத்து அதனுடைய பொருட்களை 
மூலக்குறை வெளியேற்றும் அதை நம்முடைய உடலானது வெளியேற்ற வேண்டும் என்றால் அந்த செல் டிவிஷன்ஸ் என்று கூறுபவர்கள் அந்த செல் டிவிஷன் சரியாக உருவாக வேண்டும் என்றால் அதற்கு மூல காரணம் இந்த மினரல்ஸ் நாம் கடந்த இருபத்தைந்து வருடமாக இரு இருபத்தைந்து வருடத்திற்குள்ளாக நமது இயற்கை மருத்துவம் என்னும் கூறும் நம்முடைய வாழ்வியல் சூழலை நாம் மாற்றிவிட்டோம் வாழ்வியல் சூழல் என்பது ஒரு வீட்டில் இருக்கும் சமையல் அறைதான் அந்த வீட்டில் இருக்கும் அனைத்து மக்களுக்குரிய மருத்துவமனை அந்த மருத்துவமனையில் அம்மா தான் மருத்துவர் அம்மா பயன்படுத்தும் சமையல் அறை தான் மருத்துவமனை அங்கிருக்கும் அனைத்து பொருட்கள் உரல் அம்மி இடம் மண்பானைகள் இல்லை செம்பு பாத்திரங்கள் என்று கூறுவார்கள் நாம் செம்பு பாத்திரத்திற்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டுமா என்று கேட்டால் அந்த செம்பு பாத்திரம் இப்போ கால வழக்கில் செம்பானது செம்பு இல்லை என்று கூறுகிறார்கள் நாம் பயன்படுத்தும் மண்பானையே மண்பானை இல்லை என்று கூறுகிற அளவுக்கு வந்துவிட்டோம் ஆனால் மண்பானை மண்பானை இல்லையா என்று கேட்டால் மண்பானை சிமெண்ட் வைத்து செய்கிறார்கள் ஜிப்சம் அந்த ஜிப்சம் என்பதும் நமது உடலுக்கு தேவையில்லாத தீங்குகளை நமக்கு தருகிறது நாம் அந்த தண்ணியை ஒரு இடத்துல தேக்கி வைப்பதற்கும் அந்த சிமெண்டை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் அதற்கு எளிதாக மண்பானையை வாங்கி அதில் பயன்படுத்தினால் நமது உடலில் உள்ள அனைத்து தீங்குகளையும் நாம் சரி செய்யணும் அடுத்ததாக நமது நார்ச்சத்து என்பார்கள் நாம் எந்தெந்த உணவுப் பொருட்களை வாயில் போட்டு வென்று அதிலிருந்து வரக்கூடிய நார் என்கிற ஒரு பொருள் நமது வாயில் வந்தது என்றால் அது நார்ச்சத்து உள்ள நிரம்பி உள்ள உணவுப் பொருள் அந்த பொருள் அதிகமாக எடுத்தால் நமது உடலில் உணவு என்னும் நாம் உண்ணும் பொருட்களில் இருந்து வரக்கூடிய கழிவுகள் அனைத்தும் நமது உடலை விட்டு வெளியே சென்றுவிடும் இதனால் நமது உடலில் பித்தம் என்று கூறுவார்கள் பித்தம் என்கிற அந்த பொருள் கெட்டது அது கெட்ட கழிவு வந்து நமது உடலில் தங்காது அதனாலும் நாம் உட உடலை சரி செய்ய முடியும் அடுத்தது நாம் வந்து இன்றைக்கி மாற்ற முடியுமா என்று கேட்டால் இந்த இப்போது நாம் பார்த்த அனைத்திலும் இம்யூன் பவர் நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்த முடியுமா என்று கேட்டால் புரதம் என்கிற பொருள் இருந்தால் மட்டுமே நமது உடலில் நோய் எதிர்ப்பு தன்மை அதிகமாகும் புரதம் எதில் அதிகமாக இருக்கிறது என்று கேட்டால் இப்போ ஆங்கில மருத்துவத்தில் கூறுவார்கள் ஆங்கிலிய நியூட்ரிஷன் இதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெட் மீட் அதிகமாக எடுத்தால் புரதம் அதிகமாக இருக்கும் என்பார்கள் ரெட் மீட் என்று கூறினால் ஆட்டிறச்சி மாற்றிறச்சி நாட்டுக்கோழி இறைச்சி எந்தெந்த இறைச்சிகள் ரத்தம் அதிகமாக இருக்கிறதோ அதில் புரதம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த இறைச்சிகளில் நாம் சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் சரியாக அதை இப்போ நீர் என்கிற பொருளை வைத்து அதை சுத்தம் செய்வது என்பது அது ஒவ்வொரு பொருட்களுக்கும் ஒவ்வொரு முறையில் மாறும் இந்த மாற்றச்சி எடுக்கிறவர்கள் மூன்று நான்கு தண்ணி வரைக்கும் அதை சுத்தம் செய்வதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் அதை ஆற்றிறச்சியானது இருபது தண்ணி ஆகும் பதினாறு முதல் இருபது தண்ணி வரை நாம் அதை சுத்தம் செய்வதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் இருபது தடவை நீர் எடுத்து அதை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் நாட்டுக்கோழிக்கு இரண்டு முறை போதும் அப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு சுத்தம் செய்வதற்கென்று ஒவ்வொரு வழிமுறைகள் இருக்கிறது ஏன் நாட்டு கரைக்கு இருபது தடவை கழுவ வேண்டும் என்றால் அதில் அமோனியா என்கிற ஒரு வேதிப்பொருள் இருக்கிறது அதே போன்று தான் நெத்தலி மீன் என்பார்கள் வாழை மீன் இந்த ரெண்டு மீனுக்கும் அமோனியா டாக்சின்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அது நமது உடலுக்கு போனாலும் நமக்கு அதிக பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிறது அதே போன்று நீங்கள் அலோபதி மருத்துவம் எடுக்கிறீர்கள் என்றால் அனைத்து பொருட்களையும் தூள் செய்து பவுடர் செய்து ஒன்றில் தண்ணியில் கலந்து குடிங்கள் அல்லது வாயில் அந்த பவுடரை தட்டிவிட்டு முழுதாக முழுவதுமாக போட்டுவிட்டு நீர் அருந்தாதீர்கள் உடலில் எங்கேயுமே அந்த வேதி பொருட்களை அரைக்கிற தன்மை அரைக்கிற தன்மை எங்கேயுமே நமது உடலில் இல்லை எனவே நாம் ஆங்கில மருந்துகள் நீங்கள் எடுக்கும் போது அனைத்தையும் பொடி செய்து அதை உட்கொள்வது மிகவும் நல்லது அடுத்ததாக நமது ரிஃப்ளக்ஸாலஜி என்பார்கள் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறது இந்த ரிஃப்ளக்ஸாலஜி தான் நமது உடலில் வந்து கை கால் முகம் அனைத்து பகுதிகளும் இப்போ ஐம்பூதங்கள் இருக்கிறது என்றால் ஐம்பூதங்களையும் இயக்குகிற மூன்று உறுப்புகள் கல்லீரல் மண்ணீரல் நுரையீரல் இவற்றை அனைத்தையும் ஒருங்கிணைக்கிறது என்னவென்று கேட்டால் நம்முடைய நினநீர் மண்டலம் என்று கூறுவாங்க நினநீர் மண்டலம் என்றால் ஒரு உறுப்பிலிருந்து இன்னொரு உறுப்புக்குடைய தொடர்பு ஒவ்வொரு இடத்தையும் தொடர்பு படுத்தி நமது உடலை எவ்வாறு சரி செய்யலாம் என்றால் நமது உடலில் இருக்கிற நினநீர் 
மண்டலம் என்பார்கள் நிணநீர் மண்டலம் என்பது நம்முடைய உடலில் இருக்கும் தோலை மையமாக வைத்திருக்கிறது நம் முன்னோர்கள் குளித்தார்களா இல்லை நீராடினார்களா என்று கேட்டால் நீராடினார்கள் என்றுதான் சொல்ல முடியும் நாம் நீராடினால் மட்டுமே நமது உடலில் உள்ள வேதி கழிவுகள் வேதி உப்பு என்கிற கழிவுகளை நாம் வெளியேற்ற முடியும் எனவேதான் குளம் ஏரி குட்டைகள் ஆறுகள் இதன் ஓரங்களில் மனிதன் வாழ்ந்தான் இப்போது நாகரீகம் என்று நம்ம நவ நாகரிகத்தில் வந்ததால் நம்ம உடலில் அனைத்து கெட்ட கழிவுகளும் உடலில் தங்கி இருக்கிறது இப்ப இந்த இந்த ரிஃப்ளக்சாலஜி அப்படிங்கிற இந்த கழிவுகளை அகற்றும் தன்மை என்பது வர்ம வைத்தியம் என்றும் கூறுவார்கள் ஒருவருடைய உடலின் அந்த உறுப்பில் இருக்கிற வர்ம புள்ளியை நாம் உணர்வுட்டுவதன் மூலம் அதில் உள்ள கழிவு பொருள் யூரினாகவோ வியர்வையாகவோ இல்லை மோசனாகவோ அது நம்முடைய உடலில் இருந்து வெளியேறிவிடும் இது மருந்தில்லா சிகிச்சை என்று கூறுவார்கள் ஆனால் மருந்து இல்லை தான் ஆனால் உணவு கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் நாம் உணவே மருந்து என்கிற தமிழ் மருத்துவத்தில் இது ஒரு பிரிவு என்பதுதான் எனவே தான் நாம் உண்ணும் உணவே நமது உடலை நிர்ணயிக்கிறது எனவே நாம் நல்ல உணவை உண்டால் நமது உடலில் உள்ள கழிவுகள் அனைத்தையும் அனைத்தையும் சரியாக வெளியேற்ற முடியும் நாம் இயற்கையுடன் வாழ்ந்தால் நமது உடல் பலவீனம் இல்லாமல் சக்தியுடன் வாழலாம் இந்த ரிஃப்ளக்சாலஜியில் நீங்கள் அனைவரும் எளிதாக வீட்டிலே இருந்து செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் ஆண்கள் காலையில் அறுபது தோப்பு கர்ணம் என்பார்கள் சாயங்காலம் மாலை நேரத்தில் அறுபது தோப்பு கர்ணம் போட வேண்டும் பெண்கள் அம்மியில் அரைக்க வேண்டும் தினமும் காலையில் எழுப்பி அம்மியில் தொகையில் அரைத்தால் வேண்டும் என்றால் தோப்பு கர்ணம் போடுவது நல்லது அல்லது என்றால் மரம் ஏற வேண்டும் இது இயற்கை மருத்துவத்தில் இருந்து நாங்கள் அறிந்து தெரிந்து கொண்டது இன்னொன்று நம்ம தண்டால் அடிப்பது ஆண்கள் ஆண்கள் தண்டால் கண்டிப்பாக அடிக்க வேண்டும் அதுதான் அப்பர் பாடி லோவர் பாடி என்பார்கள் இடுப்புக்கு மேற்பகுதி அப்பர் பாடி இடு இடுப்புக்கு கீழ்ப்பகுதி லோவர் பாடி அப்பர் பாடி ஹெல்த்தியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் பெண்கள் அம்மியில் அறைக்க வேண்டும் ஆண்கள் தண்டால் அறிக்க வேண்டும் லோபர் பாடி ரெண்டு பேருக்குமே தோப்பு கர்ணம் கண்டிப்பாக போட வேண்டும் எனவே தான் கழிவறைகள் பயன்படுத்தும் போது இந்தியன் டாய்லெட் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் என்று பிரித்தார்கள் இந்தியன் டாய்லெட் என்றால் இந்தியா என்கிற கலாச்சாரம் அந்த கலாச்சாரத்தை அறிவியல் நுணுக்கத்தில் போய் படித்தால் அதில் தமிழ் கலாச்சாரம் என்றுதான் எழு எழுதியிருக்கிறோம் தமிழ் மருத்துவம் என்பது சித்த மருத்துவம் என்ற அடிப்படையில் தான் அது வருகிறது எனவே தான் அனைத்து இயற்கை வளமாக இருந்தாலும் சரி நில வளமாக இருந்தாலும் சரி நீர் வளமாக இருந்தாலும் சரி அனைத்திற்கும் அவர்கள் அடிப்படையில் வந்து பார்த்தால் தமிழகத்தில் இருந்து தான் அதனுடைய மெய்ப்பொருளை அறிந்து கொள்ளும் ஆற்றலை உலகில் உள்ள அனைவரும் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த உலகில் இருக்கும் எந்த வளர்ந்த நாடுகளும் நம் இந்திய தாய் திரு நாட்டை பார்ட்டிசிபன்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் ஏதாவது நான் பேசினதில் ஸ்பீச் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்குது இதை எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி யாருக்காவது ஆர்வம் இருந்தால் என்னுடைய தொடர்பு எண்ணை நான் சொல்கிறேன் நைன் ஃபோர் எயிட் நைன் எயிட் ஒன் 
செவன் ஜீரோ டபுள் ஃபைவ் உங்களுடைய சந்தேகங்களை நீங்கள் கேட்கலாம் என்றால் கேளுங்கள் நேரம் குறைவாக இருக்கிறது அதை பயன்படுத்திக் கொண்டு கேளுங்கள் நன்றி Thank you sir for giving the participants a clear view of present day health requirements related to the raising of immune levels in order to fight any kind of infectious and non-infectious agents that try to disturb our ease. Your talk was very apt and crisp and I am sure it would have cleared any misconceptions related to management of health. Now it is time for a discussion forum. I would like Dr. T. Vimala, Assistant Professor of our department, to take over this forum. Sir, welcome, sir. Welcome, sir. There are many participants who have doubts. There are many 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 doubts. protein biology அப்படிங்கற பேர் உள்ள ஒருத்தர் வந்து கேட்டாங்க muscular dystrophy and muscular cramps இதான medicinal herbs எதாவது இருக்கான்னு கேட்டாங்க மூலிகை மருந்து எதாவது இருக்கான்னு கேட்டாங்க சோ பிளீஸ் மேம் அந்த கேள்வி ஒரு கடை கேளுங்களா ப்ரோட்டீன் பயாலஜி அப்படிங்கிற பேர் ஒருத்தவங்க கொடுத்துருக்காங்க அவங்க கேட்டுருக்காங்க மஸ்கல டிஸ்காபி அண்ட் மஸ்கல கிராம்ஸ் என்ன மூலிகை மருந்து மூலிகை தாவரம் எது சரியா இருக்கும்னு கேட்டுருக்காங்க ஃபீஸுக்கு மெயினாக வந்து புரத சத்து நம்ம கொடுக்கணும் அந்த புரத சத்து நம்ம சரியாக கொடுக்கல இன்னொன்று மசில் கிராம்பிங் ஆகிறதற்கு மெயின் காரணமே வந்து மண்ணீர் மண்ணீரல் கழிவு தங்கி இருப்பதனால அந்த மண்ணீரல் இருக்கிற கழிவை நம்ம வெளியே தரணும் வெளியே தரணும் அப்படின்னா சுத்த நீர் கொடுக்கணும் அந்த சுத்த நீர்னா மண்பானையில் வைக்கிற தண்ணி நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்துட்டு நீங்கள் தோப்பு கரணம் போட்டாலே அதில் உள்ள அந்த கழிவுகள் வெளியேறும் அந்த மசில் ட்ரோபி அல்லது நீங்கள் மசாஜ் கொடுக்கணும் சிலவங்க வந்து ரொம்ப ஏஜ் ஆனவங்க இந்த இன்னும் இப்போ நிறைய குழந்தைங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த டாக்ஸின்ஸ் வர்றதுக்கு மெயின் காரணம் பேக்டு ஃபுட்டு எடுப்பாங்க அவங்க இப்போ குழந்தைங்களை வந்து ஒரு நாள் பதினாலுலேருந்து பதினாறு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும் அது நம்ம மருத்துவர்கள்ட்ட போய் கேட்டாச்சுன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க தண்ணி அதிகமாக எடுத்தாலும் குழந்தைங்களும் இந்த பிரச்சனை வரணும் ஆனால் தண்ணி எடுத்தால் ஒரு ஒரு கிட்னி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் நூற்றி இருபது லிட்ரு வாட்டரில் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணும் கிட்டத்தட்ட இருநூற்றி நாற்பது லிட்ரு தண்ணியை ஃபில்ட்ரு பண்ணுற ஆர்கன் தான் கிட்னி அந்த சிறுநீரகம் சிறுநீரகத்துக்கு நம்ம தண்ணி கொடுக்கணும் யாரும் கொடுக்கறது இல்லை இன்னொன்று அந்த மசில் ட்ராஃபிக்கு வர்றதுக்கு நரம்பு தளர்வு அப்படிம்பாங்க அந்த நரம்பு தளர்வு வர்றது இப்போ ஆம்பளை இங்கே வந்துட்டு நின்னுட்டு யூரின் போனால் அந்த நரம்பு தளர்வு வருங்க அப்படியே ஒரு மூணு நாலு பிரச்சனை இருக்கு அதுக்கு மூலிகை அப்படின்னு சொல்லி போனீங்கன்னா மலை வேம்பு கொடுக்கலாம் மலை சாரி கல்யாண முருங்கை கல்யாண முருங்கை நீங்கள் ஒரு வாரத்தில் ரெண்டு நாள் அது சுடு தண்ணி தண்ணியில் சூடாக்கி குடித்தாலும் அந்த இதோட தன்மை வந்து குறையும் குளிர்சாதன <laughs> 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 அதில் இருந்து பூஞ்சைகள் உருவாகும் அந்த பூஞ்சைகள் வந்து கல்லீரலில் இருக்க என்சைம்ஸையும் சாஃப்ட் ஆர்கன் அப்படிம்பாங்க அவங்க உடம்புல கல்லீரல் வீக்காக இருக்குதுன்னா அந்த ஏரியாவில் போய் அது தன்னுடைய வளர்ச்சியை வந்து உருவாக்கும் அது அங்கேருந்து பூஞ்சை உருவாக்கும் அதை தான் கேன்சர் அப்படிம்பாங்க அதை வளர்த்துறதுக்கு நம்ம தான் மெயின் காரணம் ஏன்னா நம்ம சமைச்ச ஃபுட்டை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு திரும்ப திரும்ப நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம் அது 
அதை நீங்க மாத்தணும் மாத்திக்கிட்டு அம்மியில அரைச்சு ஒரு பிடி துவையில் சாப்பிடுங்க அதுக்கு கூடவே கீழா நெல்லியையும் கொடுத்துட்டு வாங்க கீழா நெல்லி நீங்க கண்டிப்பா தயிர் மோர்ல கலந்து கொடுங்க தயிர் அதிகமா எடுத்துக்கோங்க உணவுல ஏன்னா அங்க இருக்கு அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த பூஞ்சைகளை வந்து அழிக்கிறதுக்கு தயிருக்கு தான் கெப்பாசிட்டி இருக்கு தயிர் மோர் பெண்கள் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அவங்க நல்லெண்ணெய் அதிகமா எடுக்க சொல்லுங்க ஆம்பளைங்க அதிகமா இருக்கிறாங்க வேர்க்கடல இருக்க சொல்லுங்க கடலை எண்ணெய் அப்படி இல்ல எல்லாருமே நாப்பத்தஞ்சு வயசு மேலதான் இருக்கிறாங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்தாச்சுன்னா ரொம்ப நல்லதாங்க அமையலுக்கு அப்படின்னா ஒரு வாரத்தில் இப்போ ஏழு நாள் இருக்குன்னா அவங்க மேக்ஸிமம் ஒரு நான்வெஜ் எடுக்கிறவங்களா இருந்துச்சுன்னா வாரத்தில் மூணு நாள் ஒரு எண்ணெய் எடுத்து சொல்லுங்க ஒரு நாள் இன்னொரு எண்ணெய் ரெண்டு நாள் ஒரு மூணு நாள்னா ரெண்டு எண்ணெய் வந்து மூணு மூணு நாளுக்கு போயிடும் ஒரு எண்ணெய் நியூட்ரல் அது தேங்காய் எண்ணெய் நிறைய பேர் நியூட்ரலாக எடுப்பாங்க சவுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் அதிகமாக எடுப்பாங்க மீன் நான்வெஜ்லாம் எடுத்தாங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் டேஸ்டாக இருக்குன்னு சொல்லி தேங்காய் எண்ணெய் எடுப்பாங்க காய்கறிகள் இது பண்ணாங்கன்னா நல்லெண்ணெய் அதிகமாக எடுப்பாங்க நாங்கள் என்ன சொல்லணும்னா அவங்க வீட்டில் இருக்கிய பெண்கள் ஆண்களை பொறுத்து நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க இயற்கை வைத்தியம் இல்ல இயற்கையா நம்ம என்னென்ன செய்யறோமோ அதை பொறுத்து தான் தைராய்டு வேலை செய்யும் இப்ப நாளம் இல்லா சுரப்பிகள் நாளம் உள்ள சுரப்பிகள் அப்படின்னு ரெண்டு சுரப்பிகள் இருக்கு நாளம் இல்லா சுரப்பிகள் வந்து நாம உடம்புக்குள்ளாடி கொடுக்குற ஆக்சிஜனை பேஸ் பண்ணி தான் அது வேலை செய்யும் ஆனால் நம்ம யாரும் சுவாசம் கரெக்டாக எடுக்கிறது இல்லை ஒரு மணி நேரத்துக்கு முப்பது தடவை பெருமூச்சு எடுத்தாலே தைராய்டெல்லாம் சரியாகும் இன்னொன்று இயற்கையான ரெமெடி இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் மாதத்தில் ரெண்டு நாள் கடலில் போய் அவங்க காலை காட்ட சொல்லுங்க கடல் தண்ணியில் நம்மளுடைய பாதத்தை காட்டியாச்சுன்னா நம்ம உடம்புக்கு தேவையான எல்லா மினரல்ஸும் அந்த கடல் தண்ணியில் இருக்குங்க அதனால் உங்களை அயோடின் எல்லாம் ஈஸியாகவே சரியாகிடும் அயோடின் டெபிஷியன்சினால தான் தைராய்டு வருது அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட் இருந்தேன்னா அவங்க எண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா கடலில் போய் காலை காட்டு சொல்லுங்கள் முட்டு முட்டளவு தண்ணி முட்டு கீழே அந்த தண்ணி படுற மாதிரி நிற்க சொன்ன போதும் அந்த அவங்க உடம்புக்கு தேவையான எல்லா அயோடினும் நூற்றி இருபது நாளைக்குள்ள அயோடின்ஸு ஒரே நாளில் கிடைக்கும் ரெண்டுமே ஒன்று தாங்க நீங்கள் ஆக்சிஜனை குறைவாக எடுத்துட்டீங்கன்னா கைப்போ தைராய்டிசம் அதே ஆக்சிஜன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல வேறு கெட்ட கழிவு கிடை இப்போ ஏசியில் இருக்கிறவங்களுக்கு மேக்சிமம் இன்னொன்று அதிகமாக டென்ஷன் ஆகிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் இன்னொன்று உணவு கரெக்டான வேலைக்கு எடுக்க மாட்டாங்க இவங்களுக்கு தான் ஹைப்பர் தைராய்டு சாப்பிடுவாங்க அது ரெண்டுமே ஆக்சிஜன் தான் பேஸ் பண்ணுவோம் ஆக்சிஜன் நீங்கள் கரெக்டாக இப்போ ரேஷன் கடை உப்பு யூஸ் பண்ணுறாங்கல்ல நம்ம ரேஷன் கடை உப்பு யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஹைப்பர் தைராய்டு சம் வரும் ஏன்னா அது வந்து அது வந்து நச்சு உப்பு அதை மாற்றிக்கணும் நம்ம மாற்றுறது நல்லதுன்னு தோணுது அதே மாதிரி சமீப காலத்துல கொரோனா பத்தி நிறைய பேசிட்டோம் என்ன சார் நம்ம என்ன வகையான மூலிகைகள் சாப்பிடலாம் இல்ல வீட்டுல வளரக்கூடிய மூலிகைகள் என்னெல்லாம் சாப்பிடலாம் அப்படிங்கறத இல்ல உங்களுக்கு இவங்க குரோயிங் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைம் சொல்லியிருக்காங்க அந்த குரோயிங் டைம் வந்து அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி இதுலயே நம்ம அந்த அழிக்கிறது நல்லது அதுக்கு பெஸ்ட் அப்படின்னா நல்ல மிளகு பெப்பரும் கொஞ்சம் சால்ட் இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம வாயில போட்டு மின்னுட்டு நம்ம அந்த காரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறக்குனாலே த்ரோட்டு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் த்ரோட்டில் இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாமே வந்து நமக்கு ஈஸியாக டிஸ்ட்ராய் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் கொரோனாங்கிறது உள்ள இறங்குமா அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா ஒரு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஆனால் நம்ம குடிக்கிற நீர் இருக்குல்ல நம்ம குடிக்கிற தண்ணி அந்த தண்ணினாலேயும் அதோட பயன்பாடு இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதை நம்ம மல்டிபிள் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நாட்டுக்கோழி முட்டை பச்சையாக சாப்பிட்டா சரியாயிடும் பித்த உடல் வந்து நம்ம உடம்புல இருக்க எல்லா பித்தம் அப்படின்னு பித்தம் கவ்வம் வாதம் இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணோம்னா நீங்க குளத்துல போய் முங்கி குளிச்சாலே அது சரியாயிரும் யாரும் நீராடுறது இல்ல நீராடாம இருந்துட்டு நீரா கீட்டை குறைக்க முடியுமா நம்ம உடல்ல இருக்க சூட்டை குறைக்க முடியுமான்னு கேட்டாச்சுன்னா அது தப்பு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் நம்ம தண்ணீர முங்கி இருக்கணும் குப்பை மேனியே போதும் குப்பை மேனியிலே எல்லா இதுவும் இதாயிரும் 
அப்படி குப்பை மேனி பயன்படுத்துறாங்கன்னா கூட மேம்படுத்துக்கோங்க ரொம்ப சிலவங்களுக்கு வந்து இந்த சோரியாசிஸ் பிரச்சனையில இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஸ்கின்னுக்கு வந்து டென்சிட்டி குறைவா இருக்கும் அதுக்கு வேம்பும் மஞ்சள் பொடியும் கொஞ்சம் எடுத்துக்க சொல்லுங்க உடம்புதான் <laughs> இப்போ அவங்க என்னென்ன உணவு பழக்க முறை முறைகள் என்னென்ன வாழ்வியல் சூழல் உருவாக்கி இருந்தாங்களோ அந்த சூழ்நிலையில தான் நம்ம வாழ முடியும் ஏன்னா எதையும் மாத்தல ஆனால் ஜீனாலஜிக்கல் சேஞ்சஸை நம்ம மாற்றக்கூடாது இன்னைக்கு நம்ம மாற்றிட்டோம் ஏன்னா இப்போ அவங்க சொல்கிற கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க நைட்டு டியூட்டி பார்ப்பாங்க நைட்டு வேலை பார்க்குறவங்க அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம் இருக்கும் இரவு நேரம் நம்ம கண் தூங்காமல் இருந்தால் கண் மூடாமல் இருந்தாச்சுன்னா கெட்ட கொழுப்பு உருவாகும் அதனால தான் அது கல்லீரலில் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் டாக்டர்ஸ் வந்து கண்ணை பார்ப்பாங்க கல்லீரலுக்கும் கண்ணுக்கும் தொடர்பு இருக்கு ஐம் ஐம்பூதங்கள் எப்படி சரியாக வேலை செய்யுதோ அதை வச்சு ஐந் புலங்களும் சரியாக வேலை செய்யும் ஒரு நோய் கண்டுபிடிக்கிறோன்னா ஐம்புல ஐம்புலங்களை பார்ப்போம் ஐம்புலங்களை பார்த்து எங்கெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கோ அதை வச்சு தான் இந்த ஐம்பூதங்கள் சரியாக இல்லைன்னு சொல்லி அந்த ஐம்பூதம் நம்ம மருத்துவத்தை கொடுத்தோன்னா இந்த ஐம்புலன்களில் நமக்கு வித்தியாசம் தெரியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நோய்கள் தெரியும் அப்படி அவங்க அவங்க ரொம்ப கேர் பண்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா நைட்டு தூங்க முன்னாடி இருக்கிற மக்களுக்கு கிடைக்குது அந்த பொருள் அந்த மக்களுக்கு அது உகந்ததா இருக்கும் நினைக்கிறோம் அதனால இந்த நோய் எல்லாம் சரி பண்ண முடியுமா கேட்டாச்சுன்னா என்ன இருந்தாலும் நம்ம தாத்தா பாட்டிகள் அந்த உப்புகளை பயன்படுத்தினாங்கன்னா அது ரேர் தான் குறவு ஆனால் ஏதாவது மூலிகை மருந்து கூட அந்த பொருளை பயன்படுத்தியிருக்காங்களே தவிர அதே நூறு சதவீதம் உணவாக எடுக்கலை ஏன்னா அதில் சோடியம் குளோரைடு எவ்வளோ இருக்குது அந்த அந்த உப்பு நம்ம உடம்பில் எவ்வாறு வேலை செய்யுது அதை நம்ம கிட்னிக்கு எப்படி இருக்குது அது ஒன்றும் கண்டுபிடிச்சிட்டு தானே வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதில் உப்பு இருக்குது இதை சமையல் பயன்படுத்தி இருக்கு படுத்தலாம் அப்படின்னு அந்த சொசைட்டியாக பீப்புள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ அதை நம்ம பயன்படுத்துகிறனால நம்ம தாத்தா பாட்டிகளோட சீனுக்கு சேஞ்சஸ் ஆகுறதுனா சேஞ்சஸ் ஆகும் அதில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வர்றது நம்ம இன்னும் கண்டுபிடிக்கல இளம் வயதிலேயே ஏற்படக்கூடிய வழுக்கை இல்லை இளநரை இதனை இதை எப்படி வந்து நிவர்த்தி ப்ரோட்டீன் டெபிசியன்சி தாங்க புரத சத்து அதிகமாக இருந்தாச்சுன்னா அவங்களுக்கு இளநரைகள் வராது இன்னொன்று அவங்க மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க இப்போ எதிர்மறை என்ன அப்படின்னா ஏன்னா அப்பாவுக்கு சொட்டை இருக்குது அதனால எனக்கும் சொட்டை வந்துடும் அப்படிம்பாங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து நரமுடி சீக்கிரமாக வந்துச்சு அதனால எனக்கு நரமுடி இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு பொருட்கள் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது இங்கே அனுதினமும் தமிழர்கள் வந்து தமிழர் கலாச்சாரத்தில் சிக்கன் வெள்ள முட்டை கோதுமை மைதா ரீஃபைண்ட் ஆயில்ஸ் அயோடைஸ்டு சால்ட் இது எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆனால் இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் எந்த ஒரு டிவியை பார்த்தாலும் சரி தான் எந்த ஒரு கடைக்கு போனாலும் இது தான் இருக்குது அப்படின்பாங்க due to shortage of time we have to wind up this question and answer session sir uh, okay. uh, but for the ellame engalukku mail pannanga na naan ungalukku forward pandren sir illana ungala number na kudukku participants can contact you at yeah, okay thank you so much okay sir. thank you ma'am thank you that was an excellent discussion forum brought out by dr vimala thank you madam The participants will be given an insight towards e-certification by our associate professor, Dr. P. Indra. Please, ma'am. Welcome to everyone who are attended in the webinar. I request all the participants to send their feedback form before 5 p.m. today itself. It makes us easy to send the e-certificates in time. Thank you, all. Thank you, ma'am. Ma'am. A thank you note is a very important culmination point for any deliberation. I request our assistant professor, Dr. V. Hema Malini, to take over for a vote of thanks.
memang no audio. Eh. Ya mana orang Sorry, everyone. Good afternoon, everybody. I'm honored to deliver the vote of thanks for this webinar. We are quite thankful to our resource person, Mr. Perry, and the health advisor, Niraz, for giving this wonderful lecture on the correct ways to use the herbs to boost our immunity in the typical period of COVID session. Sir, you highlighted the significance of consuming adequate quantity of water clearly. Also, the importance of having the clean cover to reduce harmful effects of direct sunlight is also very perceptible. You also explained clearly the useful components in the vegetables we consume by a steady. Especially the common and vitamin C is extremely significant in the present COVID pandemic. Thank you, sir. Thank you very much. On behalf of the Department of Plant Biology and Biotechnology, I think this opportunity to extend my sincere thanks to the organizing committee members. Our below principal, Dr. Peter Nyanarani, and the Department of Plant Biology and my secretary, Dr. D. Doctors. Without that support, this webinar would not have been a success. We are thankful to all participants for their enthusiastic participation and interaction. Thank you all once again. Thank you, Hema, for that uh, vote of thanks. I would request our head of the department, Dr. Doctor Snam, to complete the deliberation. Thank you all. Thank you all for your participation. As soon as you submit your feedback form, we will uh, deliver the e-certificates to you. Thank you one and all present for our webinar. Thank you.